好像有点燃所有人的超能力。我要去网球俱乐部，我要鱼转网。哎，川儿，我我我，这我得跟跟你说说啊。二十二岁鱼转网，这全世界体坛没有先例啊！我就是先例，是不是有点狂啊？稍微有一点。哎呀，你就当我长反骨了吧。别人越说我也不行，我就越想证明给他们看。反正我已经下定决心了，到时候要实在不行，我就回来当。继续当这个儿童教练呗，这回也不差，反正。这话没毛病。之前打羽毛球，是背负着别人的梦想，假装自己很有追求。这回，我要给自己选条路，好坏都赖不着别人那种。得嘞，那啥也别说了啊，想好了就干，咱猛着来，来。掉了是个缝，我主页就要完蛋了。Hello， 嗯、uh, ，Hello， 梁桃是不是？你好，我是明宇。哈、啊，你好，你好，你有什么事儿吗？我之前和有安姐在一起工作，她又拜托我多关照你。啊、oh. ，那你做什么工作呀？我是蒋杰总的秘书。蒋杰总，我们营销总裁吗？对啊。哎，明宇哥，你这么高的职位，肯定很多地方都能去吧？我之前自己溜达到这儿过，发现我员工卡进不去。这是总监、总裁以上才能使用的区域，其实也没什么可看的，就是会议室和几个老板办公室。喂。好，我去拿一下。杨桃，啊，你一会儿逛一圈就自己回工位啊。行行，你放心去，放心去。助理的一天，家里安排的公司，隐姓埋名到五百强企业。李艳用总裁的眼光看世界，大家点赞关注，一起追更吧。好球！哎哎哎，打两盘！哎，我我不打，你们打，你们打，我刷小姐姐呢，重获一个。再来再来，哎哎哎，二小二小，快快快快，快来快来，哎，踢我一下！你再叫二小小心我抽你！不是不是，你来看你看，我看这个怎么是我的车啊？啊，这个表是不是你的呀？你看看，你把这链接发我。行，过去了。还玩这个？因为之前呢，我看很多妹子们会在公屏上去问爽姐平时怎么护肤，吃些什么健康餐，穿什么衣服去运动。那么在今天，我将一次性回答给你们。我有我一会儿直播成功。
唱完了。之后大家有什么要提问的，可以开始啦。之前上班的公司是男朋友家开的吗？不是啦，工作是我求老爸帮忙介绍的，想多写点东西。蹭的蹭的，还在这装。哇，欢迎，欢迎大家，谢谢这位我爱吃桃。老婆不给我名分，好伤心。我把咱家马开出来了，等你下播呢。哟，男朋友还是老公啊？是不是那开跑车的？怎么还自己刷礼物呢？欢迎大家关注我的账号，我爱吃桃。看小爷不吓死！原来是他。这里呢，就是我们的室外训练场，目前会员还不是很多，有一些场地都空闲着。哎，你遛狗的工作也辞了，那你以后还跑步吗？我这俱乐部刚上手，跑步肯定是没时间了。我这千头万绪的呢。你也一样，你也没时间了。前面就是我们的健身中心，我带你去看一眼。这里面呢，就是我们俱乐部里的健身房，可以看一下。基本上的营业时间呢，是早上七点到晚上八点钟。哦，那个地方堆放了一些按摩的工具，可以放松一下。这里呢，就是我们的理疗室。哎，张师傅，您忙。这位是我们的穿线师卢师傅，平时每周二、周六会在这里工作。你好，你好。看了一圈了，感觉怎么样？挺好的，就是硬件都有，挺齐全的。这个地方呢，跟职业队不一样，它没有宿舍和食堂，康复师、穿线师也都是兼职的，一周来两次。哦，最重要的是，我们这里打球是要交训练费和会员费的。那、哦、你不用交啊，因为你不是真正的球员，你在这呢也是俱乐部的打工人，基础工资是六千元，之后的薪酬涨幅要根据你的个人能力，可以吗 ？OK。给你准备了一套工作服。这把网球拍呢是基础款，之后等你熟悉了，有什么想调整的，随时跟我说。感觉我用不上力，刷不上去这个球，就是刷不上去。给大家介绍一下，这位是宋三川，前羽毛球队的职业选手，今天正式加入我们俱乐部。现阶段的职务是球场支持。呃，梁经理，我捋一下啊。打羽毛球的，来给我们做球场支持，咱们是要改羽毛球俱乐部了吗？不用你改，他改。这个球场支持的工作包括但不限于球场维护、球时分配、球员记录以及教练员辅助的所有相关工作。他不就是打杂的吗？不止。作为零基础的陪练，脏活累活你们都可以找他。也欢迎所有人在球场上虐他、练他，怎么个意思？他还有预装网。对，时间三个月，三个月之后全队投票，能不能预装网成功留下来？搞笑。宋三川，请多指教。这就是你这么多天憋出的大招。对。王教练，以后我就把它交给你了，哪里需要往哪里搬。哦，不需要。小杨，谁啊？你什么意思啊？招这么个货进来挤兑谁呢？人家是职业的，差点打进国家队的那种，运动属性比你们都高阶。那他也是个打羽毛球的。我告诉你
，赶紧让那货走人啊！蒋蒋蒋，你一口一个霍霍的，你爸知道你这么说话吗？你少拿我爸压我。那行，那你告诉我，你这么舒舒服服的在这个俱乐部里面，不用出成绩，让所有人围着你转，不是因为你爸吗？当然不是。那是因为什么？因为我有人格魅力。你笑什么？不许笑！不好意思，我刚一下没憋住。行，什么人格魅力、你爸是谁，这些都不重要。竞技体育里面只有一件硬通货，就是靠实力说话。你这么瞧不上他，那你可千万别掉链子啊！据我了解的，宋三川学习能力极强，别三个月之后让人家给你抄了。到时候你就真的挨挤兑了。好啊，三个月是吧？他就不可能留得下。好了，开饭了。呀，这菜新鲜。哎，好久没喝酒了，陪我喝杯黄酒。今天心情好啊！哎，干干。这个梁永安总算是答应了，帮我管网球俱乐部。我心里这块大石头总算是放下来了，还说要做好呢。我就不明白，你把他招过来什么意思啊？啊，他会打网球吗？他会当经理人吗？我们俱乐部就这么爱你啊？啊，不搞黄不算完是不是？我让他去你们俱乐部。是救你们俱乐部。哎呦，那可真是好大的牺牲。那你把他派到我们这儿来，你身边不就没人了吗？不，你怎么什么都不懂呢？你有脑子吗？我就是因为有脑子，才能看出你那点心思来。我觉得，咱们家这顿饭，下周开始就停了吧。反正周周都没吃消停果。我一大早就开始出来买菜、准备，连蒸带煮。你们两个谁好好尝过菜的味道，夸夸我的手艺？这顿饭只有我一个人当回事儿，你们两个都跟完成任务似的。索性以后就别走这个过场了吧。不是，陈可儿，不用上纲上线嘛，是吧？这怎么叫走过场啊？你看我平时工作那么忙。我给公司的人都下死命令了，星期六下午天塌下来都不许找我，为什么呢？就是为了我们一家人好好吃顿饭嘛。对不起啊，你消消气儿。刚才呢是我们俩不对，我们不该吵。哎，我们好好吃饭，我们以后不吵架了，好不好？行不行？不吵了啊，那不吵了，好好吃饭，吃饭，吃饭，来吃饭。妈，你你再吃有双倍的爱。完整性啊，宋三川，好
我刚刚记得这个数据啊。漂亮。怎么了？教练那张桌子你给修好的。好。啊，我今天去库房的时候发现有工具箱，顺手就给修了。不错嘛，眼睛里挺有活的。你看一下啊，我清点了一下咱们库房的库存。球拍和球的数量的话，按照咱们场地的预约频次，目前还是够的，暂时不用补充了。现在主要的问题还是场地，咱们的每一块场地都有不同程度的磨损，该修整了。其实我一来的时候就看见了，但是我们俱乐部最大的问题就是没有钱修。其他场地倒还好，主要是室外场的八号场地，你看一下啊。你看这八号场地的预约频次明显要低于其他场地，毕竟跟谁都一样，那地面不好的球场谁都不乐意去。还有那边那几个饮水机，今天早上我都清理了一遍，那里边可真是太脏了。以前在我们队里就发生过，饮水机常年不洗，细菌超标，结果集体肠胃炎。你干了这么多的活，今天几点来的？六点。现在球也不会打。只能把能做的工作做好了，毕竟大家伙都知道我是你招进来的关系户，可不能给你丢脸啊！啊，我去记数据了啊。观察你好几天了，我发现你这人挺逗的。如果真按梁永安说的，你以前那么厉害一球员，给人按摩的事儿你都能干，没有自尊心吗？那我这样来一下，是不是就叫晚尊了呀？结束了啊？你觉得很好玩是吧？话就直接告诉你，就算你羽毛球能打进国家队，你在我们网球俱乐部的价值，连颗球都不。如果你想老老实实在俱乐部打份杂工赚份钱，我没意见。就是别痴心妄想做我队友，那样你就真把网球这事儿想简单。别太往心里去啊！啊，他人不坏，他是嘴毒了一点，一看就是没有经受过社会毒打的小孩儿。网球在他心里的分量真的很重。他刚才说的话呀，一点毛病都没有。我现在确实不会，但不会就是不会，这事儿藏不住，也没什么好丢人的。如果我要是三个月之后还什么都不会打，那才是真的被人看不起。你知道，以前我在职场上的时候，人人都想伪装自己的弱点跟短板。那可真是巧了，我在球场上的时候，最没得伪装的就是自己的弱点和短板。如果自己都正视不了，那只会被对手给打爆。放心吧，这些事儿在我这儿，连压力都算不上。
自己梦想要怎么放下？当心愿泛起波澜以后，就做彻底的傻瓜。这叫阳之下，蓝天饱含的沙，复活幸福，灭千万次的磨练。谁也有天生伟大的地位，奇迹不过在神一下。出发，那勇敢的少年，心跳出现命运的怪圈，只求热血。我爸公司这景观很是一般啊！这不是桃子上班的地方吗？原来是在公公的公司啊！哎，爸爸还娶儿媳妇吗？啊，小两口好甜蜜啊！你哪来的照片？这我爸公司，当然有照片了。你起这个名字，你什么意思呀？我都是实话实说，我就是爱吃糖啊，不像你，爱说瞎话。小娇，你先歇会儿。怎么了，黄总？你这是自己偷师呢？把球会了吗？搬来我看看。还没到俩星期的吧？啊，练得不错，发球是最难突破的了。嘿，我现在就教了他肩上发球。现在队里人呢，都给他起了外号叫“人肉发球机”。大家现在都找他练接发。大家就是图我，比发球机智能一点。不错，不错。接着练吧。啊，好。哎，他发球还真行，这侧旋和上旋，这发还真有意思。黄教练，这个哎，哎呦呵，梁经理，这是宋三川的训练表，你可以看一眼。哦，没记错吧？这什么功夫练的？有一次我七点钟到，就看到他在室外训练场已经在练习挥拍了。看门大爷说，这小子六点钟就已经在练了。每天所有人都走了。他还要继续再练两个小时，那这劲头够吓人的。原本我想着
，把宋三川招进来，是想以他专业运动员的素养，拉动整个队的气氛。现在我觉着，宋三川能在这个俱乐部里点燃一把火，让所有人都燃起来。队长，我意思你还是别跟三川较劲了，这一看就是个狠人，典型的表演性人格，我觉得不像。我刚看他发那两个球，发的还挺像回事儿，挺漂亮的。漂亮，你跟他练去。再给我发俩球。打几个回合？好，来，再来一个。你是不是只会发球，不会接发球呀？这样，咱俩打几个和平球。啊你过来，哎，你串场了知不知道？这是网球，你刚这姿势跟步伐，这一看就是羽毛球的。主，主要是助教只教了我固定动作，那些实战里的步伐我都是蹭着学的，毕竟没交学费嘛。你想不想学？我教你，不收费。为什么？过瘾啊！在这个球场上，哪有让我打成这么怂的人？你这个软柿子，我不捏，我捏谁呀、啊？那在这个球场上，你不就是最菜的了吗？你最菜的教我，那我教你也是绰绰有余，学不学？学，学。我跟你说哈，我这个人从小就有一颗除强扶弱的心。我呢，每天看你在这打球这么累，这么拼，也排不上几个教练，所以哥教教你。哎，等会儿，等会儿，等会儿。你多大呀、啊？二十一。你呢？我二十二，比你大。按球龄算，师哥的哥，赶紧拿球去。我先喂你几个正手接机啊，发球握拍，准备好啊，来，一二三，走。先迈外侧脚啊，再上握，来，一二三，走。腿要下去，腿要下去，保证你这个脚完全重心在这个脚上。电解质。哎，你不歇会儿啊？你歇着吧，我再练会儿。你是外星人吗，哥们儿？你怎么体力无限啊？你们之前的球队每天训练多长时间？八九个小时吧，每天。天天八九个小时啊，啊，哥，你认识我哥？
我再问你几个球。行，准备姿势，拍子再竖起来一点。我们技术跟你说的啊，先拍外侧脚，重心放在你的左脚上。进，梁经理，你找我？哎，王教练，我有点事儿想跟您说。陈哲的代教告诉我，最近呢，他因为在教宋三川打球，之前怎么规范都不到位的动作，全都做对了，明显是进阶了。这是他最近的训练时长表，明显是增加了。嗯，哎，学学不好，教还挺伤心。像您之前说的那样，这帮孩子呀，自己练那是一点动力都没有。但是现在多了一个零基础的徒弟，教他打球比自己打球的兴趣还要高。教学相长嘛，自然就会进步啦。白纸黑字上面还是会有答案的。所以王教练，你看咱们教练组的考勤，是不是也按照这个制度执行起来？哎，梁经理，我承认，你把宋三川招来啊，是放了个大招。现在。这个俱乐部的气氛也挺热烈，但是，这又不是表格的功劳，已经不止一个人跟我反映，这玩意儿实在是搞不来。没有什么难的，如果俱乐部一直形成不了体系跟规范，他永远都会跟之前一样，一穷二白。梁经理，你连球都不会打，球场都没踩过，你就用坐办公室这套规则折腾我们搞运动的，这合适吗？这，咱就说。这个训练内容，那计划赶不上变化呀。今天一上场，队员说他肩膀疼，那就得改练步伐和跑位。你那表格上说我们填了内容就不能改，这不是瞎胡闹吗？我没说不可以改，可以调整，随时都可以，只要记录在册就行。怎么个记录在册啊？我们什么都不管了，队员动作我们也不管了，光数数呗。我跟你说啊。大家对你这个表格啊意见很大，你再想想，再想想再来一个，哎，可以啊！行，歇会儿，歇会儿，歇会儿。哎，真不错，这球打的。这一上午你都不带喘气儿了。哎，哎，你说我会不会是当不成好学员，是个好教练呀？这么一说，我教你还挺有成就感。这动作一指导，要不了几天，还真能打出来个七七八八的。你确实教的不错，谢了兄弟。谁是你兄弟啊？啊，我我说话没过脑子，没想蹭个兄弟。那你是什么意思？我这么受苦受累教你，连兄弟都算不上啊？不是，那你想怎么着？我本来是这么想的。怎么着，我也算是你的启蒙教练吧。哎，你还在这给我敏感自卑上了，那我就认你这个兄弟了。我就是觉得吧，你这个人有时候不赖，然后，哎，不说了，说多也就恶心了，走了。戴、哎、叶，你这正手上旋挥拍轨迹不对啊，再练练。剪了，你能不能回去？你快把拍子捡起来！你球打成这个样子，你还有脸摔拍子
离人家联盟教练选人还剩几个月了，你还要不要上学了？你这水平进进退退的，我再不帮你捡球的话，你练球的时间更不够了。都十八了，我每天还要带妈打球，你不嫌丢人，我还害臊呢。大爷，你去各个俱乐部看看。像咱们这种家庭的，只要是家里有小孩练球的，哪家不是砸钱又砸人？打小你练球，我就一直陪着。现在怎么了？十八怎么了？是嫌妈妈给你丢人了吗？丢人了吗？我。白衣妈妈。您别太激动了，这天太热了，你去我办公室坐坐，咱们聊聊。来，您喝口水。你们这个俱乐部到底是怎么回事啊？三天两头换经理人、教练打法过时，有时候课时都上不满。我早就想把戴玉转走了。是，我特别能理解您的心情。您说的问题我会尽快解决，请您给我点时间，相信我。你要不想我在，我就先走了。你今天还有半小时课时，你自己练完回家。白衣妈妈，我是俱乐部新来的宋三川，有件事儿想跟您商量一下。白永琴。阿姨，是用这个包吧？给我吧。哎，我在这儿不碍事吧？想请您帮个忙。你步伐不对。你每次回位都侧滑步。一、二、三、四、五、六、七、八，这很浪费时间。但如果你用交叉步的话，一、二、三、四，可以省去一半的时间
。啊，你想学吗？我可以教你。啊，其实我就只是捡几个球而已，你不用在意的。这么多年，我妈头一回没上场。你不是帮了我，是帮了她。我知道她有多想坐下，可就是坐不下。昨天比赛最后那个球根本就不应该出现失误，问题就出在这个脚上。垫步架蹬不上网，今天就做这个，先练一千个。我特别理解。你妈妈今天跟我们说，她再来看几次，以后她就不来了。谢谢你，三川哥。在你身旁啊，干嘛全世界放下？